ഈ സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകളും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും എന്നുള്ള സംവാദത്തിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഒരു തിരുത്തലോടുകൂടി തുടങ്ങട്ടെ എന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാനൊരു ഐ പി എസ് ഓഫീസറാണെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് ആൾമാറാട്ടമാണ് ഞാൻ ഐ പി എസ് ഓഫീസറല്ല ഞാനൊരു പഴയ അധ്യാപകനാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വളരെ കാലം പ്രൊഫസറായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ തിരുത്തലോടുകൂടി ഈ സംവാദം ആരംഭിക്കാം നമ്മുടെ സംവാദത്തിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകളും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസവും ഇതിന് രണ്ടിനും പറ്റി സംസാരിക്കാനായിട്ട് പ്രഗത്ഭരായ രണ്ട് പേര് രണ്ട് വശത്തുണ്ട് ടോം സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകളുടെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ശ്രീനിവാസൻ സാറ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ കേരളത്തിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ അവഗാഠമായ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ ഞാൻ വളരെ കാലം കേരളത്തിന് വെളിയിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് കേരളത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് വലിയ ധാരണയില്ലെങ്കിലും സ്വകാര്യ സർവകലാശാല എന്നുള്ള പ്രശ്നത്തിൽ അതിനെ ഏത് വിധത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ഏതൊരു വ്യവസായവും പോലെ ഒരു വ്യവസായം തന്നെ അതായത് നിക്ഷേപകൻ ആ നിക്ഷേപകൻ്റെ ഗവേണൻസും മാനേജ്മെൻറ്റും ഉൽപ്പന്നവും ആ ഉൽപ്പന്നത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ഇതടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രക്രിയ ഒരു ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം എന്നുള്ളത് അവിടെയാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ വ്യാപകമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് അത് എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കണം അത് എങ്ങനെ നയിക്കണം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ചർച്ച നമുക്ക് ഈ ചർച്ച ആരംഭിക്കാം ആദ്യം എക്സലൻസി ശ്രീനിവാസൻ സാർ സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും നമസ്കാരം പ്രൊഫസർ എനിക്ക് തന്നെ അതിശയമായിരുന്നു താങ്കൾ ഐ പി എസ്സിലായിരുന്നു എന്ന് കേട്ടത് ഞാൻ നാൽപ്പത് വർഷം നയതന്ത്ര രംഗത്താണ് പ്രവർത്തിച്ചത് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റൽ എഡ്യൂക്കേഷനിസ്റ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്തത് അതിനുശേഷം കാരണം ഒരു അർദ്ധരാത്രി ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു രാവിലെ വന്ന് കേരള ഹയർ സ്റ്റേറ്റ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാനായി അധികാരം ഏറ്റെടുക്കണം എന്ന് അപ്പോൾ എൻ്റെ ചോദ്യം വൈ മീ ഞാനൊരു എഡ്യൂക്കേഷനിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ല ആകെ ഒരു കൊല്ലം മാറുവാൻസ് കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് എൻ്റെ ഇതിനുള്ള യോഗ്യത അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പോയി ചോദിച്ചു എന്തിനാ വൈ ഡിഡ് യു പിക്ക് മീ അപ്പ് ദർ ആർ അതർ തിങ്സ് ഐ കാൻ ഡു ഫോർ യു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഓവർസീസ് ഇന്ത്യൻസ് ഞാൻ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ ഓവർസീസ് ഇന്ത്യൻസായിട്ട് ജീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ പറ്റി എനിക്ക് വലിയ ബോധമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ ബോധമൊന്നും അല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം നമുക്ക് ആവശ്യം എങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലോബലൈസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ പത്ത് കൊല്ലം അതുപോലെ റഷ്യയിൽ ജപ്പാനിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഏകദേശം എങ്ങനെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം ഒരു ലിബറലൈസ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ ചെയ്യാവുന്നതെല്ലാം ചെയ്യുക എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അത് ഞങ്ങൾ എനിക്ക് അതിന് കൂടെ എൻ്റെ കൂടെ മുൻപ് വൈസ് ചാൻസലർമാരായിരുന്ന ഒരുപാട് പേര് ആ ആ കമ്മിറ്റിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തെ കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു റോഡ് ഒരു റോഡ് വേ ഒരു എന്താണ് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രീൻ ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ രണ്ടാമത്തെ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് മൂന്നാമത്തേത് ടെക്നോളജി ഇൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ നാലാമത്തേത് സ്വയംഭരണം അഞ്ചാമത്തേത് റിസർച്ച് ആറാമത്തേത് ഇൻ്റർനാഷണലൈസേഷൻ ഇത് ആറ് കാര്യങ്ങളും വളരെ ശ്രദ്ധ ചെയ്ത് ഉണ്ടായാൽ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം മാറുമെന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ ഇന്ന് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും മുൻപിൽ വരാനുള്ള കഴിവ് നമുക്കുണ്ടാകും എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൽ കണ്ടത് പക്ഷേ അതിനെ പൊളിറ്റിസൈസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഏതോ സി ഐ എ ഏജൻ്റ് ആണെന്നൊക്കെ വരെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ് ഒരു ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ നിന്ന് ലോകത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള വൈസ് ചാൻസലേഴ്സ്മാർ എല്ലാവരും കോവളത്തുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തലേ ദിവസം രാത്രി ഞാൻ അതിൽ പോയപ്പോൾ കുറേ കുട്ടികളിങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഒരു ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്താണെന്ന് പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഞാൻ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ എന്
അപ്പോൾ ആ അപകടം എത്രയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരിച്ച് നടന്നുപോയി അതിൻ്റെ ക്ലിപ്പിങ്സ് ഒക്കെ ഏത് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാലും കാണാം അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എന്താണ് ഞാൻ പ്രകോപിപ്പിച്ചതെന്ന് അറിയില്ല ഞാൻ നടന്നു പോയപ്പോൾ അതിലൊരു നേതാവ് അദ്ദേഹം സ്റ്റുഡൻ്റ് ഒന്നും അല്ല പെർമനൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് അയാൾ എൻ്റെ തോളിൽ കൈയിട്ട് എന്നെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു എന്നിട്ട് എൻ്റെ റൈറ്റ് ചീക്കിൽ ഒരൊറ്റ അടിയടിച്ചു അഡ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ താഴെ വീണു അത്രയേ ഉള്ളൂ വേറെ അപകടമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷേ അത് അതൊരു ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് മാറി ഞാനൊരു എന്താണ് ഒരു ഒരു രക്തസാക്ഷി ആകുന്ന പോലെ അപ്പോൾ അതിൽ ഞാൻ ആറ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞതിൽ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് ആയിരുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം പക്ഷേ ഇൻ്റർനാഷണലൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടായാലേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് മറ്റു യൂണിവേഴ്സിറ്റികളായിട്ട് പ്രവചിക്കാൻ കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊരു ബില്ല് തന്നെ തയ്യാറാക്കി അവതരിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും നയതന്ത്ര ചർച്ചയ്ക്കല്ല വിളിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നത് തന്നെ രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ഒന്ന് മാത്രം നയതന്ത്രം ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ദി ഓപ്പോസിറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാനൊരു ഒരു വ്യക്തിയും ആയില്ല എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഭാഗ്യം മാത്രമാണ് പക്ഷേ ഒരുപക്ഷെ ഞാനൊരു രക്തസാക്ഷി ആകാമായിരുന്നു പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ച ടി പി ശ്രീനിവാസനെ ഞാൻ മാറുവേ ഭാഗ്യത്തിന് അതുണ്ടായില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു ഇമേജ് എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും ക്ഷണം കിട്ടുന്നത് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പറ്റി സംസാരിക്കാനും ഒക്കെയാണ് ഇതിന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാര്യത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് നമുക്ക് കഴിവില്ല എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങളില്ല എന്നുള്ളതല്ല എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആവശ്യത്തിന് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പണം ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും ഇല്ല ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് ഒമ്പത് പെർസെൻറ്റ് ജി ഡി പിയുടെ ഒമ്പത് പെർസെൻറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷന് മാറ്റി വയ്ക്കണമെന്നാണ് ഒരു നിർദ്ദേശം അപ്പോൾ അതിന് അവർ നയൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് തന്നെയുണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നെ നയൻ പെർസെൻറ്റ് ഫോർ അസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മുടെ ഇത് ത്രീ പെർസെൻറ്റിലും കുറവാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന നയൻ പെർസെൻറ്റ് എക്കണത്തണമെങ്കിൽ ഒരു രാ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും അത് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രൈവറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗം മെച്ചപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളൊരു സത്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അന്നാണ് ശ്രീ നാരായണമൂർത്തി ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എഴുതിയത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് വിദ്യാഭ്യാസ സെക്ടറിൽ അമ്പത് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വന്നാലേ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അദ്ദേഹം കേരളത്തെ പറ്റി മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയെ പറ്റി പൊതുവെ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഉദ്ദേശം മറ്റൊന്നുമല്ല പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമ്മുടേനേക്കാളും നല്ലതാണെന്നോ അവരെല്ലാം സത്യസന്ധന്മാരാണെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷേ അവരതിനെ കമ്മോഡിറ്റൈസ് ചെയ്തു കൊമേർഷ്യലൈസ് ചെയ്തു അത് ഞാൻ പത്ത് കൊല്ലം അമേരിക്കയിലുണ്ടായതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഫലം എനിക്ക് കിട്ടി കാണും എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഗവൺമെൻറ് അന്ന് ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുടെ ഇന്നത്തെ ഗവൺമെൻറ് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വേണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എനിക്കതിൻ്റെ സുവിശേഷം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അവർ തന്നെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ തീരുമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നും നമ്മൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കാരണം പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എങ്ങനെ വേണമെന്നൊരു ബില്ല് വരെ പഴയ വൈസ് ചാൻസലറായിരുന്നു സിറിയക് തോമസ് സാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ബില്ല് വരെ ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെടുത്ത് അസംബ്ലിയിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കുക മാത്രമേ ഈ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ പക്ഷേ അവർ കമ്മീഷനുകൾ വെച്ചു പഠിക്കുന്നു വീണ്ടും പഠിക്കുന്നു വീണ്ടും പഠിക്കുന്നു അങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പതിനഞ്ച് കൊല്ലം മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം അന്ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു അശോക യൂണിവേഴ്സിറ്റിയോ അതുപോലെയുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒന്നെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ പറ്റി അഭിമാനിതരാകാമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നും നമുക്കുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്കുള്ള ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് ലിബറലൈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ള ഒന്നാണ് ഒന്നാമത് പണം വരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ പണം വരുന്നത് അവർക്ക് ലാഭമുണ്ടാക്കാനായിരിക്കും എന്നാണ് പലരും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ
കാരണം അവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം ഇത് വന്നാൽ അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് വന്നാലും വന്നില്ലെങ്കിലും ആ പണം അവിടെ ചിലവാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവർ പണം ഉണ്ടാക്കാനല്ല ആ ബില്ലിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യാതൊരു ഫ്യൂ യാതൊരു എന്താണ് ലാഭവും പുറത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഒരു അംശം ആ ബില്ലിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് അവർ വരുന്നത് അവർ വരുന്നത് ഇന്ത്യ ഒരു ലബോറട്ടറിയാണ് ഫോർ ദ ഗുഡ് ഓർ ദ ബാഡ് ഇന്ത്യയിൽ ആക്സസ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഡേറ്റ അതിന് നമ്മൾ മിസ്റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് അവർ ഡേറ്റ മോഷ്ടിക്കാനാണ് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നവരുമുണ്ട് പ്രൊഫസർക്ക് അറിയാമായിരിക്കും ഡേറ്റ എങ്ങനെയാണ് മോഷ്ടിക്കുന്നത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ അവരതെല്ലാം സ്ഥലം വാങ്ങിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ബില്ലും വന്നിട്ടില്ല ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അതുപോലെ ഇല്യൂമിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളിന് ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അറിയാം അതിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് വരാത്തതിന് പല പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാം അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ എന്ന് എല്ലാ ദിവസവും പത്രങ്ങളിൽ വായിക്കുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഇതവർ ഇവിടെ ഒരു പത്ത് കോളേജസ് വളരെ നല്ല കോളേജസ് പോലും എൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ തന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തുടങ്ങാൻ ഉള്ള ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തവരാണ് അവരെല്ലാം ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുകയാണ് അത് അവരെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്കാൻ യാതൊന്നും നമുക്ക് ആലോചിക്കേണ്ടതില്ല നല്ല അധ്യാപകർ നല്ല ബിൽഡിങ്സ് നല്ല സാധനം എല്ലാം ഉള്ളവരാണ് അവർക്കൊരു ഫ്രീഡം കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഓട്ടോണമി കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു അത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ പോവുക എന്നിട്ട് പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത് നമുക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ വരും നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് ഓർക്കുന്നില്ലേ പത്ത് രൂപ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ പോയി കൊടുത്ത് ഒരു കോ ടോക്കൺ വാങ്ങിച്ചു ഇപ്പോഴും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്കിൻ്റെ സിമ്പൽ ഒരു ടോക്കൺ ആണ് ഇപ്പോൾ അത് കാണാനില്ല മെറ്റൽ ടോക്കൺ എന്നിട്ട് ആ പത്ത് രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഉച്ച വരെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഗുണൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു വിളി വിളിക്കും നമ്പർ വൺ ത്രീ സീറോ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പത്ത് രൂപ വാങ്ങിക്കും അല്ലേ അതൊക്കെ നിങ്ങളാരും ഓർക്കുന്ന പോലും കാണില്ല എനിക്ക് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് രൂപ സഹാറായതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് നിന്ന് യുവർ ബാങ്ക് ഈസ് ഇൻ യുവർ പോക്കറ്റ് എന്നായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പോക്കറ്റ് കയറ്റായിട്ട് എനിക്ക് പൈസ എടുക്കും എങ്ങനെയാണത് വന്നത് അത് വന്നത് വിദേശ ബാങ്കുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പുരോഗമിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിവിടെ ജീവിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് എല്ലാ ബാങ്കുകാർക്കും മനസ്സിലായി അതുപോലെ തന്നെ സംഭവിക്കും ഇന്നുണ്ടായ കൊള്ളത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെല്ലാം നമുക്കൊരു ഹാർവേഡിൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദേ വിൽ ഹാവ് ടു വർക്ക് ഹാർഡ് ടു സർവൈവ് അതാണ് കോമ്പറ്റീവ്നെസ് വരണമെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊക്കെയാണ് അല്ലാതെ ഈ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വർഗമാണെന്നോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും എന്താണ് വലിയ ധനികരാകുമെന്നുള്ളതല്ല ഉദ്ദേശം ഹയർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബിഗർ കോമ്പറ്റീഷൻ അത് മാത്രമാണ് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയത്തെ മാറ്റി നിർത്തി സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതിൻ്റേതായ മാനങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റേതായ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാപനങ്ങളുമാണ് പക്ഷേ നമ്മളിതിനെ ഇന്ന് കാണേണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത പഴയ കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ വെറും സർട്ടിഫൈയിങ് ഏജൻസികളായിരുന്നു കോളേജുകളിൽ പഠിപ്പിച്ച് ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം അത് ബ്യൂറോക്രസിയുടെ ഒരു ഭാഗമായി മാറി ഈ ബ്യൂറോക്രാറ്റൈസേഷനിൽ നിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസത്തെ പുറത്തെടുത്താൽ മാത്രമേ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസമാകുള്ളൂ ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ഭൗതിക സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നവരായിരുന്നു ആ വിധത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സ്വകാര്യവൽക്കരണമോ ഗവൺമെൻറ്റുവൽക്കരണമോ അല്ല പ്രശ്നം വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഗുണപരമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിയാണ് ആ ഗുണപരമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് മാർഗങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് വളരെ റെഗുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വലിയ മൂല്യത്തോടു കൂടിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ രണ്ടാമത് ഏറ്റവും തുറന്നതായിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും എൻ്റർ ചെയ്യുകയും എല്ലാവർക്കും ഇറങ്ങിപ്പോവുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനുള്ള
നൂറ് പിള്ളേർ പാസ്സാകുമ്പോൾ ഇരുപത്തിയെട്ട് പേരാണ് ശരിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ഡിഗ്രി പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നുള്ളൂ അതാണ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കേരളത്തിൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലാണ് കേരളത്തിൽ നൂറ് പേര് പാസ്സാകുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പേര് ഫോർട്ടി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഗ്രോസ് എൻറോൾമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ബാക്കി അൻപത്തിനാല് പേരും കേരളത്തിൽ ഓരോ നൂറ് കുട്ടികൾ പ്ലസ് ടു പാസ്സാകുമ്പോഴും കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലോ പോകുന്നില്ല അപ്പം ഈ മാർക്കറ്റ് ഇവിടെ ടാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മാർക്കറ്റ് അവർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇല്ലാത്തതാണോ കാര്യം അതോ അവർക്ക് വേണ്ട രീതിയിലുള്ള കോഴ്സുകൾ ഇല്ലാത്തതാണോ കാര്യം ഇത് ഹാർഡ് വേർഡ് വേൾഡിൽ ഒന്നേ ഉള്ളൂ യു ഡോണ്ട് നീഡ് മെനി ഹാർഡ് വേർഡ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഒരു ഹാർഡ് വേർഡ് മതി നമുക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പിനെയും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് വേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ സാറ് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതൊരു ബിസിനസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ രണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ഒന്നൊരു പ്രൈവറ്റ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് ഐ റൺ എ ബിസിനസ് ബേസ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ലണ്ടൻ വി ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി കൺട്രീസ് ഇൻ ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ രണ്ടാമത് ജെയിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് അമൃത നേരത്തെ ഉണ്ട് അമൃത ഒരു പ്രത്യേക സെറ്റപ്പിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റൈലിലുമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് കേരളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു സ്വകാര്യ ഡീംഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസ് തുടങ്ങിയത് ജെയിനാണ് കൊച്ചിയിൽ തുടങ്ങി പിന്നെ റെഗുലേഷൻസ് നമ്മുടെ റെഗുലേഷൻസ് വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു ഓർഡർ തന്നു ആ ഓർഡർ വളരെ രസകരമായ ഓർഡറാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് അനുവാദം തന്നിരിക്കുന്നു അതായത് അഞ്ച് വർഷം മുമ്പേ ഞങ്ങൾക്ക് അനുവാദം തന്ന ഒരു ഓർഡർ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റെഗുലേഷൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം ഈ റെഗുലേഷൻ ഇപ്പം റെഗുലേഷൻ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സോറി ഐം യൂസിങ് ദ വേൾഡ് ബിസിനസ് സോ യു കെയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരു ട്രേഡ് ഐറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ഐറ്റമായിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് യു കെയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സ്പോർട്ട് യു കെ ഒരു ചെറിയ രാജ്യമാണ് കേരളത്തിൽ പോലെ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അറുപത് സിക്സ്റ്റി മില്യൺ ആണ് പോപ്പുലേഷൻ കേരളത്തിൽ തേർട്ടി ഫൈവ് മില്യൺ പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി മില്യൺ പോപ്പുലേഷനിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് അവരുടെ മേജോറിറ്റി ഒരു ഇൻകം സോഴ്സ് ആണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ബിസിനസ് ബിസിനസ് എന്ന് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൺസ് പറയുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സ്വകാര്യ സർവകലാശാലകൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇന്ത്യയിലും മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ സാറൊരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ശ്രീനിവാസ സാറ് പറഞ്ഞു സാർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തു നമ്മളിത് വൺ ഡേ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ എയ്ഡഡ് കോളേജുകൾക്കോ നമുക്കറിയാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതി സ്റ്റൈല് ഇത് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ രീതി എന്ന് പറഞ്ഞ കൊളാബറേറ്റീവ് വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് വർക്കിംഗ് എന്ന് പറയും തനതായിട്ട് ഒരു രീതിയിലും ഒരു കോഴ്സും ഒരു നല്ലൊരു ഓഫറിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടതോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്കും പറ്റുന്നില്ല പലരും കൊളാബറേറ്റീവ് രീതിയിലും ഇൻഡസ്ട്രീസുമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണിങ് ബിസിനസ്സായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്താണ് പുതിയ കോഴ്സുകളും പുതിയ ഓഫറിങ്സും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൊളാബറേറ്റീവ് വർക്കിങ്ങിൽ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് കൂടുതലും ഒരു നല്ലൊരു സ്പേസ് ഉണ്ട് കേരളത്തെ പോലെ ഒന്നാമത് മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഫോർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജിൽ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പെർസ് ആൾക്കാർ പോകുന്നില്ല ആ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഫോർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എഡ്യൂക്കേഷന് പോകുന്നത് തന്നെ എത്ര പേര് കേരളത്തിൽ പഠിക്കുന്നു എന്നത് വേറൊരു ചോദ്യമാണ് ഈ വർഷം എടുത്ത സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ കേരള കേരളത്തിലെ മൂന്ന് നാല് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും ആയിരക്കണക്കിന് സീറ്റുകൾ വെക്കേണ്ട എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പിള്ളേർ ഫോർട്ടി ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് പോകുന്ന പിള്ളേർ പോലും കേരളത്തിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളെ കോളേജുകളെ ചൂസ് ചെയ്യാതുള്ള കാരണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്ന നാളേക്ക് വേണ്ട ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഓഫറിങ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ വളരെ കുറവാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ പ്രൈവറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും അതുപോലെയുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വരുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ദാറ്റ് ബ്രിങ്സ് കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് അത
സിമിലർലി ചെന്നൈ ഡൽഹി ഈ പറയുന്ന സിറ്റികളിലെല്ലാം ഇത്രയും വളരെ മനോഹരമായിട്ടൊരു എക്കോ സിസ്റ്റം നിലവിലുണ്ട് ആ എക്കോ സിസ്റ്റം കേരളത്തിലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒത്തിരി അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഒന്നാമത് ഗ്രോസ് എൻറോൾമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ഇന്ത്യയിൽ ഫോർത്ത് ആണ് കേരള ആസ് എ സ്റ്റേറ്റ് അത് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൾച്ചർ നമ്മുടെ കൾച്ചർ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി മറ്റ് പല സ്റ്റേറ്റുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ല കൾച്ചർ സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ സാറേ ഫോർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബില്ല് സാറ് പറഞ്ഞ ഫോർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബില്ല് ഒരു ഒരു മാസം മുമ്പ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇപ്പോൾ പാസ്സാക്കി ഫോർ യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ ഇൻഡ് കേരള വേൾഡിൽ അഞ്ഞൂറോ ടോപ്പ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് റാങ്കിങ്ങിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾക്ക് ഇവിടെ ക്യാമ്പസ് തുടങ്ങാം ഈ ബില്ല് പലതവണ ഡിസ്കഷൻ വന്നപ്പെടും അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രോഫിറ്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അലൗഡ് അല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ വന്നു പക്ഷേ ടാറ്റയ്ക്ക് സ്റ്റാർബക്സ് ചെയ്യാം ടാറ്റയ്ക്ക് സ്റ്റാർബക്സ് ചെയ്യാം ഷെല്ലിന് ഇവിടെ പെട്രോളിയം ഓപ്പൺ പെട്രോൾ പമ്പ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം എന്തുകൊണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വന്നുകൂടാ എന്തുകൊണ്ട് ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വന്നുകൂടാ അത് മാറ്റം വന്നു ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫോറിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബില്ലിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ചും കൂടെ കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്തു ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും വേൾഡിലെ നിങ്ങൾ ഇത്ര യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുണ്ട് ഒരു പത്തിലധികം യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ എടുത്താൽ പോലും ആരും തന്നെ സ്വന്തം പൈസ മുടക്കി ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എത്ര പേര് മുമ്പോട്ട് വരുമെന്നുള്ളത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് തന്നെയാണ് അതിന് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് കൊളാബറേഷനാണ് സ്റ്റാർബക്സ് ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ടാറ്റ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ടാറ്റ കോ ജോയിൻറ്റ് പാർട്ണർ ജോ ജെ വി പാർട്ണറായിട്ട് വന്നു അതുപോലെ പല ബിസിനസ്സുകളും ഇവിടെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ലോക്കൽ ഒരു പാർട്ണറെ കിട്ടും ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ബില്ലിനകത്ത് വെച്ചു ഇന്ത്യൻ കമ്പനീസുമായിട്ട് ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചൂറിൽ ക്യാമ്പസുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ പുരോഗനാത്മകമായ ഒരു ഒരു ബില്ലാണത് കാരണം ഹാർഡ്വാർഡിനോട് ക്യാമ്പസ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലോ ഓക്സ്ഫോർഡിനോട് കേംബ്രിഡ്ജിനോ ക്യാമ്പസ് തുടങ്ങാൻ പറഞ്ഞാലോ അവരൊരു പത്ത് വർഷം എടുക്കും ഒരു ടീമിനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അവർ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്പീഡും അവരുടെ സ്പീഡും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർ ഒരു കാര്യം എന്ന് ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അമ്മതൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നൂറ് ഷോറൂം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് ഷോറൂം അമ്മതൊക്കെ മനസ്സിൽ കണ്ടു കാണാം നൂറ് ഷോറൂം എവിടെയൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഓക്സ്ഫോർഡും കേംബ്രിഡ്ജ് ചെയ്യുന്നത് അവർ പത്ത് വർഷം എടുക്കും ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് പ്ലാൻ എടുത്ത് അവർ അത് ഇൻറ്റേണലി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് സൈൻ ഓഫ് ചെയ്ത് അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാവുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൈവറ്റ് പാർട്ണർ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ സ്പീഡിൽ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റം ഇന്ത്യയിൽ വരും പക്ഷേ വളരെ നല്ല ഒരു ബില്ല് അതുകൊണ്ട് കേരള ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ കേരള സ്വകാര്യ സർവകലാശാലയിൽ കേരളത്തിൽ മാത്രം ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ വളരെ ആവശ്യമാണ് കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും പിന്നെ ഇത് സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ഇപ്പം ഈ ബില്ലിൻ്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഇപ്പം നമ്മൾ കാണാനിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് വരാൻ പോകുന്നതെന്ന് അത് ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു വലിയ മാറ്റമായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ സമയം അവസാനിക്കുകയാണ് ഒരു മിനിറ്റേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഓഡിയൻസിൽ നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാം ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ സാർ എൻ്റെ ചോദ്യം സാറിനോട് ടി പി ശ്രീവൻ സാറിനോടാണ് ഇത് ആക്ച്വലി നല്ല വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ചോദിക്കേണ്ടതായിരുന്നു സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ല നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വിദേശത്ത് പോയി പഠിക്കുന്ന പഠിക്കണമെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ ക്വാളിറ്റിയും ഇന്ത്യയിലെ ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഡ്വൈസ് എൻ ഇവിടുത്തേക്കാട്ടിലും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമാണോ അവിടെ ഉള്ളത് അതോ നല്ല ഫാക്കൽറ്റി ആണോ എന്താണ് വൈ ഷുഡ് വി ഓപ്പ് ഫോർ എ ഓവർസീസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നേരത്തെ ചർച്ചയിൽ ഞങ്ങളിതിനെപ്പറ്റി പിന്നെ ഇന്നലെ സംസാരിച്ചല്ലോ വളരെ വിശദമായിട്ട് വിശ വിദേശ പഠനത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും അസൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഒരു വിദേശ യൂണിവേഴ്സിറ്റി
ഇപ്പോൾ പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവരാണ് പോകുന്നത് പ്രിവിലേജ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലാത്തവർക്കും പോകത്തക്കണമുള്ള നമ്മുടെ റിസർവേഷനും ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് റിസർവേഷനും എല്ലാം ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ ബില്ല് തയ്യാറാക്കിയത് അത് വായിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും പറയില്ല ഇതൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേറ്ററി ആണെന്ന് പറയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മാർഗങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അതിനൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് വേണം അതാണ് നമുക്കില്ലാത്തത് നമ്മളുടെ സമയം അവസാനിച്ചു ഇനി ദീർഘിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ശ്രീനിവാസൻ സാറിനും ടോമിനും നന്ദി പറയുന്നതോടൊപ്പം ഈ പ്രശ്നത്തെ കുറിച്ച് വൈകാരികമായിട്ടല്ലാതെ കണ്ട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള എല്ലാ സാമ്പത്തിക വ്യാപാരങ്ങളും സ്വകാര്യതയും ഗവൺമെൻറ്റും ഒരേ സമയത്ത് ഇടപെടുന്നത് പോലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും ആകുന്നതിൽ വലിയ പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്താം താങ്ക് യു ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് ടി പി ശ്രീനിവാസൻ സർ ടോം ജോസഫ് സർ ഡി സി സ്കൂൾ ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ ഡീൻ ആയ എൻ രാമചന്ദ്രൻ സർ എന്നിവർക്ക്